वेलकम बैक इस टॉपिक में हम लोग ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन देखेंगे देखो हम लोग को सबको पता होता है कि क्लोरीन हैज गॉट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी सो देखो पहले हम लोग क्लोरीन इन वाटर देखते हैं सो देखो लेट से ये अपना वाटर है ये अपना वाटर है होता क्या है अगर मैं इसमें सी एल टू गैस एड कर देता हूँ तो क्लोरीन गैस पास करने से क्या होता है क्लोरीन इज सॉलिबल इन वाटर नॉट वेरी सॉलिबल बट सॉलिबल इन वाटर है ये तो ये सी एल टू जब डिजॉल्व होता है तो वाटर जो होता है वो डिस हो जाता है या बोलेंगे वाटर जो होगा उसमें माइक्रोव्स या बैक्टीरिया किल हो जाता है तो क्लोरिन हैज गॉट डिस इन्फेक्टिंग ठीक है तो अब क्यों हुआ कैसे हुआ देखते हैं तो देखो क्लोरीन को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या करता है ये एच बनाएगा और एच बनाएगा एच एंड एच बेसिकली ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्यों क्लोरीन जीरो में है यहाँ क्लोरीन माइनस वन में गया यहाँ क्लोरीन प्लस वन तो क्लोरीन क्या हुआ जीरो से माइनस और प्लस दोनों में चला गया तो ऑक्सीडाइज भी हुआ रेड्यूस भी हुआ तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे हम लोग तो इससे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कहाँ से आया सो so, देखो ये जो एच है ना ये बन तो जाता है बट बनने के बाद धीरे 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 ये डिकम्पोज करेगा मतलब ये जो एच बना है इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड ठीक है हाइपोक्लोरस एसिड ये धीरे धीरे एच बनाएगा प्लस ये जो ऑक्सीजन है नेशेंट ऑक्सीजन की तरह रिलीज हो जाएगा नेशेंट हो जाएगा अब ये नेशेंट ऑक्सीजन क्या करेगा ये नेशेंट ऑक्सीजन ब्लीच कर देता है मतलब किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा सो दिस इज हाउ क्लोरिन हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है बिकॉज अब क्लोरिन को पानी में मिलाएंगे तो हम लोगों को हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा विच गिवस नेसेंट ऑक्सीजन तो आपसे पूछेगा वाई क्लोरिन हैज गॉट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे वैन क्लोरिन इज एडेड टू वाटर इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन बीच में इसके बारे में आपको बताना है बता दीजिए नहीं बताएंगे तो भी काम चलेगा ठीक है बट इतना आप ध्यान रखेंगे क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा ठीक है तो आप देखो प्रॉब्लम ये है थोड़ा कि अगर आपको पानी को साफ करना है तो आपको क्या करना होगा क्लोरीन गैस मिलाना होगा अब देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस इज डिफिकल्ट क्यों गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको सिलेंडर चाहिए सिलेंडर के अंदर गैस फिल कीजिएगा फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो आपको एक्सपेंसिव है क्यों फॉर एग्जांपल आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है जो घर में गैस आता है उसका टोटल वेट होता है थर्टी के जी उसमें से फोर्टीन के जी तो वो सिलेंडर का वेट है जो आयरन का बना है मतलब आपके घर में सिर्फ सिक्सटीन के जी गैस आया सिक्सटीन के जी वन सिक्स के जी गैस आता है उसके लिए अननेसेसरी वो फोर्टीन के का सिलेंडर खरीदना पड़ता है लोगों को और वो फोर्टीन के सिलेंडर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपना अलग है तो गैस का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसको सिलेंडर में फिल कीजिए और सिलेंडर का वेट होता है तो अब मान लेते हैं आपको घर का टैंक साफ़ करना है तो आपको क्या करना होगा सिलेंडर फिर लेकर आना होगा क्लोरीन का और सिलेंडर में थोड़ा सा अमाउंट अब तो क्लोरिन होगा नहीं काफ़ी अमाउंट होगा बट आपको थोड़ी ना उतना चाहिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग चाहिए थोड़ा सा चार्ज होने से आपका काम बन जाएगा तो इसलिए क्या होता है ये जो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इसको रिटेन करते हुए हम लोग इसका पाउडर क्रिएट करेंगे अब पाउडर का देखो आपको हाफ के जी पाउडर चाहिए आप हाफ के जी खरीद सकते हैं टू के जी चाहिए टू के जी खरीद सकते हैं उसको रखना आसान है ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं उसका भी वही काम होगा ब्लीच काम होगा वो भी नेशेंट ऑक्सीजन देगा बट इस बार वो पाउडर फॉर्म में होगा ठीक है तो देखो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कैसे क्रिएट करेंगे अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्रिएट करेंगे 
कुछ नहीं करना है क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करना है और पाउडर में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान तरीका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और क्लोरीन गैस लीजिए इन दोनों को मिक्स करने से हम लोग को ये मिलता है सी ए ओ सी एल होल टू प्लस सी ए सी एल टू और वाटर जो मिलेगा अपना उसको रहने दीजिए तो इसमें आपको दो चीज़ मिला एक तो ये मिला और एक ये मिला एक्चुअली जो नेशेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ये है बट आपको पाउडर के अंदर दोनों होता है इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर ठीक है दोनों का कॉम्बिनेशन को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं बट देखो कहीं कहीं इसका फार्मूला अलग होता है कहीं कहीं क्या करेगा ये आपको एक ही मॉलिक्यूल दिखेगा यहाँ तो आपको दो मॉलिक्यूल दिख रहा है बट किसी किसी जगह आपको दिखा जाएगा कि एक ही मॉलिक्यूल है वो कैसे हुआ तो देखो किया क्या उन्होंने यहाँ दो कैल्शियम है सी ए टू है ओ सी एल कितना है ओ सी एल भी दो है दोनों को मिला कर लिख रहे हैं दोनों कैल्शियम को ऐड किए यहाँ सिर्फ ओ सी एल था तो यहाँ दो ओ सी एल फिर यहाँ सी एल टू है है ना अब क्या करेंगे इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेंगे तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा सी ए ओ सी एल एंड सी ए तो कहीं कहीं ये भी ब्लीचिंग पाउडर होता है लिखा हुआ होता है बट एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर ये है ठीक है बट उसको इस तरीके से लिखा जाता है कहीं कहीं इस ओ सी एल को करता क्या है मिला देता है सी ए ओ ये दोनों सी एल को मिला कर लिख देगा सी ए ओ सी एल को कहीं कहीं ये भी लिखा देता है तो ठीक है तो ये सारे अपने ब्लीचिंग पाउडर ही है एक ही चीज़ तब ब्लीचिंग पाउडर कैसे करेगा ब्लीच करने के लिए नेशेंट ऑक्सीजन सिंपल है आप अगर ये वाला फार्मूला ही मानते हैं ठीक है अब इसी को मान लीजिए सी ए ओ सी एल टू गेस क्या सी ए सी एल टू प्लस नेशेंट ऑक्सीजन तो दिस इज हाउ ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस नेशेंट ऑक्सीजन और जब नेशेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो वो चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेगा और ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है ना उसी का नाम है ब्लीच प्रॉपर्टी ठीक है ऑक्सीडाइज हो जाने से उसका कलर चेंज हो जाएगा माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीड उसका जो कोटिंग होता है ना जो हम लोग का बॉडी का जैसे हम लोग का स्किन है वैसे माइक्रोब्स वगैरह का भी अपना एक स्किन होता है वो स्किन को ऑक्सीडाइज कर देता है तो इस जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं ठीक है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है दिस इज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल नेशेंट ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल माना जाएगा ना तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल या नेशेंट ऑक्सीजन जो फॉर्म में होता है ना वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है ठीक है इसीलिए ध्यान याद कीजिए कि एंटी ऑक्सीडेंट जो होता है वो लोग खाते हैं क्यों खाते हैं बॉडी में ये नेशेंट ऑक्सीजन अपने आप भी बनता है डाइजेशन वगैरह में ना ये नेशेंट ऑक्सीजन बनता है तो इस नेशेंट ऑक्सीजन बॉडी को हार्म पहुंचाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये नेशेंट ऑक्सीजन हार्म करता है तो इस नेशेंट ऑक्सीजन को बॉडी में ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट खाते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा नेशेंट ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होता है ठीक है तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से आता है नेशेंट ऑक्सीजन से आता है क्लोरिन को पानी में मिला दीजिएगा तो नेशेंट ऑक्सीजन मिलेगा ये ब्लीचिंग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बनता है बट बेसिकली ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं ये क्या करेगा ये धीरे धीरे नेशेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है तो ये रहा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन अब देखो हम लोगों ने क्या देखा ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला है ये फार्मूला है ये भी है ये भी है जो भी देगा आप ध्यान रखिएगा बट एन में क्या किया है एक अलग लाइन मैंशन है जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन लिखा हुआ लिखा क्या है कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है क्या लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है बोला है ब्लीचिंग पाउडर में ये लोग हैं सी ए ओ सी एल टू ये तो पता है हम लोग को यहाँ से आया डॉट सी ए सी एल टू डॉट C A O H होल ट्वाइस डॉट टू एच टू वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है ठीक है जब ये पानी आ रहा होगा इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है 
तो ये कहाँ से आया पता है ये है ये ये रहा अब ये भी क्यों दिया तो देखो जब आपने इसको इससे रिएक्ट किया तो होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर खाने के लिए तो है नहीं ना वो तो साफ़ सफाई करने के लिए तो उसमें लेट से आपने ये लिया ये लिया ये बच गया ये बच गया तो ये भी पाउडर है ये भी पाउडर ये भी पाउडर है तीनों आपको पाउडर मिक्स मिले तो अपने काम का सिर्फ ये है इससे हमें कोई फर्क फायदा नहीं है अपने काम का सिर्फ ये होता है बट होता क्या है इसको और इसको तो आपको दोनों मिक्स मिले अब आप इसको अलग करिए फिर इसको मार्केट में बेचिए तो उसे फायदा क्या हुआ खाना तो है नहीं तो करते क्या मार्केट में ये मिला ये मिला और ये थोड़ा बच गया होगा तो तीनों को मिलाकर ही हम लोग बेच देते हैं ये आपका रिएक्टर था थोड़ा बच गया ये अपने काम का है और ये बाय प्रोडक्ट है तो ये अपना मेन प्रोडक्ट ये बाय प्रोडक्ट ये अनरिएक्टेड सॉरी अनरिएक्टेड रिएक्टेड ये बचा हुआ रह गया तीनों मिला हुआ है कौन प्यूरीफाई करेगा आपको प्यूरीफाइड ब्लीचिंग पाउडर लेके क्या फ़ायदा कोई फ़ायदा तो है नहीं उसको तो आपको पानी साफ करना है तो हम लोग करते क्या ये तीनों मिला रहेगा कंपोजिशन वेरी कर सकता है कभी मान लीजिए अच्छे से नहीं बनाया गया तो ये बहुत ज़्यादा बच जाएगा तो उतना चलता है ठीक है तो ब्लीचिंग पाउडर में ध्यान रखिएगा आपको जे एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मोर देन वन करेक्ट में पूछेगा पता है आर एस सी आर टी में क्योंकि लाइन मैंशन है ना इसलिए और डिफिकल्ट हो जाता है ये क्योंकि हु बहू आपको ध्यान रखना होगा अलग अलग बुक में देखिए अब ये जो है ना ये मोस्ट ऑफ दी बुक में ये नहीं मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ दी बुक में यही मिलता है बट क्योंकि एन सी आर टी में लिख दिया है तो आपके लिए ब्लीचिंग पाउडर में ये हो गया ठीक है तो ये तीनों रहेंगे ये याद रखिएगा मोर देन वन करेक्ट में आएगा तो आपको तीनों टिक करना है बट आपका एक्टिव स्पीसीज यही है ठीक है थैंक यू